ఈరోజు సెషన్ కి స్వాగతం ఇప్పుడు డి అమైనేషన్ గురించి చెప్పుకుందాం డి అమైనేషన్ అమైనో ఆమ్లాలలో జీవక్రియలలో ట్రాన్స్ అమైనేషన్ మరియు డి అమైనేషన్ అనే ప్రక్రియలు సాధారణంగా జరుగుతుంటాయి వీటి ముఖ్య ఉద్దేశం అమోనియాను విడుదల చేయటం ట్రాన్స్ అమైనేషన్ ద్వారా బదిలీ అయిన అమోనియాను కలిగిన అమైనో ఆమ్లాలు డి అమైనేషన్ కు లోనై స్వేచ్ఛ అమోనియాను విడుదల చేస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్ అమైనేషన్ మరియు ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ పక్క పక్కనే జరుగుతాయి ఈ అమైనో ఆమ్లాలు ముందుగా ట్రాన్స్ అమైనేషన్ గురై వాటిలోని అమోనియా గ్రూప్ ను గ్లూటామేట్ కి బదిలీ చేయబడతాయి ఈ గ్లూటామేట్ గ్లూటామైన్ మరియు అలనైన్ రూపంలో రవాణా చెంది కాలేయంలోకి చేరిన తర్వాత గ్లూటామేట్ కాస్త ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ లోనే అమోనియాను విడుదల చేస్తుంది అనగా ఇక్కడ మనకు ఈ డి అమైనేషన్ లో గ్లూటామేట్ నుంచి అమోనియా విడుదలవుతుంది ఈ అమోనియా శరీరానికి విషపూరితం కాబట్టి దీనిని విషరహితమైన యూరియా రూపంలోకి మార్చుకుని యూరియా వలయం ద్వారా శరీరము యూరియాను విడుదల చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ డి అమైనేషన్ ప్రక్రియలో గ్లూటామేట్ నుంచి అమోనియా ఏర్పడుతుంది ఈ డి అమైనేషన్ అనగా నేమి అమైనో ఆమ్లంలో ఉండే అమోనియాను బయటికి తీసివేసే చర్యనే డి అమైనేషన్ అని అంటాం ఈ చర్యలో పాల్గొనే ఎంజైమ్లనే డి అమైనేజెస్ అంటారు మానవ శరీరంలో డి అమైనేషన్ ముఖ్యంగా కాలేయంలో జరుగుతుంది అదే కాకుండా మనము వీటిని మూత్రపిండాలలో కూడా జరగడం చూస్తాం ట్రాన్స్ అమైనేషన్ మరియు డి అమైనేషన్ చర్యలు ఒక్కసారే గ్లూటామేట్ మాధ్యమిక అణువుగా జరుగుతూ ఉంటాయి అనగా ఇవి పక్క పక్కన జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ డి అమైనేషన్ లో రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ రెండవది నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ ఈ డి అమైనేషన్ ప్రక్రియలో అమైనో ఆమ్లము తనలోని ఎన్ హెచ్ టూ లేక అమైన్ గ్రూప్ ను అమోనియా రూపంలో బయటికి పంపిస్తుంది అనగా అమైన్లో అమైన్ గ్రూప్ ని అమోనియాగా బయటికి అమోనియాగా పంపిస్తుంది ఇది శరీరానికి విషతుల్యం కాబట్టి తర్వాత యూరియాగా మారుస్తుంది అనగా డి అమైనేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము అమైనో ఆమ్లం నుంచి ఈ అమైన్ గ్రూప్ ను అమోనియా రూపంలో బయటికి విడుదల చేయుట ఈ పక్కన ఉన్న కార్బన్ స్కెలిటన్ కాస్త గ్లూకోజ్ గను అస్టైల్ కోయగను మారి శక్తికి శరీరానికి విడుదల చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది మనము ఈ మొదటి ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ పద్ధతిని చూసినట్లయితే అమైనో ఆమ్లాలు ఆక్సిడేషన్ కు లోనవుతూ తమ నుండి స్వేచ్ఛ అమోనియాను విడుదల చేయడానే ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ అంటాం ఇది కాలేయంలో మరియు మూత్రపిండాలలో జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మైటో వాటిలోని మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది దీనికి గాను ఎన్ఏ డి ప్లస్ లేక ఎన్ఏ డిపి ప్లస్ లేక ఎఫ్ఎంఎన్ లేక ఎఫ్ఏడి కో ఎంజేములు గా పనిచేస్తాయి సాధారణంగా ఈ ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేజెస్ లో పాల్గొనే ఎంజేములను డి హైడ్రోజనేజెస్ అని కూడా పిలుస్తాం ఉదాహరణకి గ్లూటామిక్ డి హైడ్రోజనేస్ అనే ఎంజైము ఈ గ్లూటామిక్ డి హైడ్రోజనేస్ అనే ఎంజైమ్ కి జిటిపి లేక ఏటిపి ఈ రెండు ఇన్హిబిటర్ లుగా పనిచేస్తే జిడిపి మరియు ఏడిపి లు యాక్టివేటర్ గా పనిచేస్తాయి దీని రసాయనిక చర్యను చూసినట్లయితే ఇది గ్లూటామిక్ ఆమ్లము గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఇది గ్లూటామిక్ డి హైడ్రోజనేస్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఇక్కడ పేరులోనే ఉన్నట్లుగా ఇది డి హైడ్రోజనేస్ అంటే ఇందులోని హైడ్రోజన్ ఇది డి హైడ్రోజనేస్ అంటే కోల్పోతుంది ఈ ఎంజైమ్ సమక్షంలో కోల్పోయి ఆ కోల్పోయిన హైడ్రోజన్ ని ఈ ఎన్ఏడి తీసుకొని ఎన్ఏ డి హెచ్ గను మరియు హెచ్ ప్లస్ గను మారుతుంది ఇలా హైడ్రోజన్ ని కోల్పోవడం వల్ల ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ పొజిషన్ లో డబల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఈ డబల్ బాండ్ ఏర్పడిన ఈ గ్లూటామిక్ ఆమ్లాన్ని మనము ఆల్ఫా ఇమ్యూనో గ్లూటారిక్ ఆమ్లంగా పిలుస్తాం మనం ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఈ ఆక్సిడేటివ్ డియామైనేషన్ లో అలాగే నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డియామైనేషన్ రెండుట్లలో కూడా రెండు స్టెప్పులలో ఈ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి మొదటి స్టెప్పుల ఎంజేము పనిచేస్తుంది రెండవ స్టెప్ లో మాత్రం హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ రెండవ స్టెప్ లో కూడా ఈ ఎంజైమ్ సమక్షంలోనే గ్లూటామిక్ డి హైడ్రోజనేస్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలోనే ఇది హైడ్రాలసిస్ గురయ్యి ఇందులోని ఎన్హెచ్ గ్రూప్ కాస్త అమోనియాగా బయటికి విడుదల అవుతుంది చివరిగా ఈ కార్బన్ స్కలిటన్ కాస్త ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ ఆమ్లంగా ఏర్పడుతుంది ఇది ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ అంటే ఇక్కడ డి హైడ్రోజనేస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిని ఆక్సిడేటివ్ డి అమైనేషన్ ప్రక్రియ అని పిలుస్తాం 
మనం రెండవ ప్రక్రియ నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఆమైనేషన్ చూసినట్లయితే అమైనో ఆమ్లాలు ఆక్సిడేషన్ చెందకుండానే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ చెందకుండానే తమ నుండి స్వేచ్ఛ అమోనియాను విడుదల చేయడానే నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ అని పిలుస్తాము ఇది కూడా మనము అమైనేషన్ చూసినట్లే కాలేయం మరియు మూత్రపిండాలలో జరుగుతుంది దీనికి డిహైడ్రేజెస్ డి సల్ఫ్ డిహైడ్రేజెస్ అలాగే హిస్టిడేజెస్ డిహైడ్రేజెస్ డి సల్ఫ్ హైడ్రేజెస్ హిస్టిడేజెస్ అనే ఎంజేమ్లు ఉపయోగపడతాయి ఈ డిహైడ్రేజెస్ అనే ఎంజేము సిరైన్ త్రియోనైన్ హోమోసిరైన్ అనే అమైనో ఆమ్లాల పైన పనిచేసి పెరడాక్సిల్ ఫాస్ఫేట్ అనే కో ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఆల్ఫా కీటో ఆమ్లాలుగా ఏర్పడతాయి అలాగే ఈ రెండో ఎంజైమ్ తీసుకున్నట్లయితే డి సెల్ఫ్ హైడ్రేజెస్ ఇవి సిస్టిన్ మరియు హోమోసిస్టిన్ అనే అమైనో ఆమ్లాల పైన పనిచేసి వాటిని పైరువేట్ ఆమ్లంగా మారుస్తాయి అలాగే చివరిగా హిస్టిడేజెస్ అనే ఎంజైము హిస్టిడిన్ పైన పనిచేసి యూరోకోనేట్ గా మార్పు చెందుతుంది మనము ఈ సిరిన్ ని ఉదాహరణగా తీసుకుని మనం రియాక్షన్ చూసినట్లయితే ఇది సిరైన్ ఈ సిరైన్ డిహైడ్రటేజ్ అనే ఎంజైన్ సమక్షంలో ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది డిహైడ్రటేజ్ అనగా ఒక నీటి అణువును కోల్పోవడం ఒక నీటి అణువును కోల్పోతుంది దీనికి ప్రిడాక్సిల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది కో ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది ఈ నీటి అణువును కోల్పోవడం వల్ల ఇది అమినో అక్రిలేట్ గా మారుతుంది ఈ అమినో అక్రిలేట్ రెండవ చర్యలో మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాము రెండవ చర్యలో ఎప్పుడు హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది అంటే నీటి అణువు యాడ్ అవుతుంది అలా ఇక్కడ నీటి అణువు యాడ్ అవ్వడం వల్ల అమ్మోనియా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ ఫోర్ గా బయటికి విడుదల చేయబడుతుంది ఈ అమైనో అక్రిలేట్ అమోనియాను కోల్పోవడం వల్ల పైరువిక ఆమ్లంగా మారుతుంది ఇది నాన్ ఆక్సిడేటివ్ అంటే ఇక్కడ ఏ మాత్రం ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే హైడ్రోజన్ కోల్పోవడం కానీ కాకుండా మొదటిగా నీటి అణువును కోల్పోయి రెండవ స్టెప్ లో నీటి అణువు కలవడం వల్ల ఈ డిఅమైనేషన్ చర్య జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ అని పిలుస్తాము ఈ ఆక్సిడేటివ్ అలాగే నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ ల ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే అమోనియాను యూరియా వలయానికి అందించడం అంటే ఈ అమైనో ఆమ్లాల నుంచి అమోనియాను బయటికి విడుదల చేయించి దానిని యూరియా వలయానికి అందించడం అలాగే ఈ మిగిలిన కార్బన్ స్కెలెటర్ ని కీటో ఆమ్లాలుగా మార్చి శక్తి విడుదలకు శరీరానికి అందజేయడం ఇది డిఅమైనేషన్ థ్యాంక్ యూ